كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير شنو يتو ديني بحيرة أمر الله برشان شاكر تشي جيني عما ذلك إشاء نماج جامعة عدا قرار توفي قطع قرار لك إجن الله درباري كي تكو درباري اتشارن كوري بولي الحمد لله আমরা সংক্ষেপে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে একটি কথা বলবো আজকে যে বিষয়ে আমরা কথা বলবো সেটি হচ্ছে ইসলাম পালনে বাধা অনেক সময় দেখা যায় সমাজের ভাইয়েরা অনেকে নামাজ পড়েন না অনেকে সুন্দরভাবে চলেন না নিজের চোখ কন্ট্রোল করেন না মুখ কন্ট্রোল করেন না হাত পা কন্ট্রোল করেন না অন্যায়ে লেগে থাকেন এর কারণ কি अवश्य इसलम पालने कि बाधा आई ना तो नाम पढ़त आसल हल मानुष रूप हल से नाम पढ़े आल्ला के चिन्हे तर रब के चिन्हे क्यों ना ये खूब स्पष्ट हमारे पृथ्वी आसार चले चले जा स्थायी क्यों नई क्यों जदि भलोक जानत जो आल्लर सामने हमें दाड़ाते हैं तर काटगड़ाते उठते हमार हिसाब निकाश दीते कि अन्या करते दिन थे दूरे थकते ना दिन थे दूरे थकते एक क्षेत्र में तरह बाधा रो इसलम जो पालन करना तरह अवश्य बाधा आर यह बाधा क्योंकि अनेक आप संक्षेपे आज के एक विषय ने कथा बोल इसलम पालने बाधा प्रथम हल ज्ञान अर्जन ना कर दिन सम्पर् ज्ञान अर्जन ना कर बड़ बाधा जदिव अनेक समय अनेक भाई निज के ज्ञानी ज्ञानी भावे पंडित भावे जेना तो सब बुझी आसले दुनिया ज्ञान तरह अनेक कि रोचे दुनिया ज्ञान रोचे क्योंकि जे ज्ञान दिए अल्लाह सुबहाना हुआ के विचार करते हैं ना दिन पालन करते हैं ना जे ज्ञान तरह से ज्ञान ताकि रब के चिंते बाध्य करा रबर आदेश पालने ताके बाध्य करा अतएवे जानते हैं एक क्षेत्र में तरह मूल बाधा रोज ये क्योंकि अनेक डक्टर डिग्री अर्जन कर अमेरिका थे ब्रिटेन थे लंडन थे यार आगे भलो छो आगे नाम पढ़त रोजा रखत पर्दा पुशीदा करत स्त्री परिवार क्योंकि शिक्षा अर्जन कर आल्लाते क्यों ना ये दाबी दे नास्तिक हो जा कारण कथाय आगे तो नाम पढ़त आगे बोका छा कि बोका समस्या घटे तर जी शिक्षा तर रब के चिना तो से शिक्षा थे से दूरे सर पड़े अनेक दूरे सर पड़े जदिवर कागजे डिग्री अनेक रोचे क्योंकि आल्ला के चिंते पर आल्ला के तो प्रकृत ओ व्यक्त चिन्हे आल्लर ओ बंदारा चिन्हे जरा आल्ला सम्पर् चिंता भावना कर ज्ञान अर्जन कर यह परकाले विशेषकर जहां नामे कि मानुष अफसूस कर कुरान हादिस सुंदर भाव सुनतम 
আও না কেলো এবং আমার বিবেকগুলোকে খাটাতাম যদি জ্ঞান অর্জন করতাম ভালো করে তাহলে তো আজকে জাহান্নাবাসী হতাম না আগুনে জ্বলতে হতো না তাহলে তারা এক তো আফসোস করবে শোনা সম্পর্কে যদি ভালো করে শুনতাম কেন শুনে তো সবাই কিন্তু ভালো করে শুনে না নামাজ পড়তে হবে রোজা রাখতে হবে যে কাজটি আপনি আল্লাহর করবেন এটি মূলত আপনার এটি আমরা জানি না সবাই জানি সবাই জানি আজকে দুনিয়াতে যা উপার্জন করছি এগুলো কার জন্য করছি যদি বলা হয় তাহলে আমরা সবাই বলবো এগুলো আমার নিজের জন্য নয় কার জন্য করি দুনিয়ার মানুষের জন্য দুনিয়ার মানুষের জন্য আপনি নামাজ পড়তে এসেছেন এই উপার্জন কার জন্য করেছেন বুঝে এটি আল্লাহর জন্য নাকি দুনিয়ার জন্য বাবা মায়ের জন্য নামাজ পড়েছেন আপনি স্ত্রী পরিবারের জন্য বুঝে না এটা তো স্ত্রী পরিবারের জন্য করিনি তাহলে উপার্জন দুনিয়াতে অনেক ধরনের আপনি উপার্জন করেন এই উপার্জনের মাঝে ভালো কাজগুলো এটি একটি উপার্জন তাহলে ভালো কাজগুলো উপার্জন হলো আপনার নিজের জন্য আর দুনিয়ার যা উপার্জন রয়েছে এগুলো দুনিয়ার মানুষের জন্য কোনটি উত্তম বুঝে নিজেরটি নিজেরটি নিজে যদি আমি বেঁচে যাই আল্লাহর কাছে আজাব থেকে কষ্ট থেকে স্থায়ী কষ্ট থেকে সুন্দর উপার্জনের মাধ্যমে তাহলে যেই উপার্জনের মাধ্যমে আল্লাহর আজাব থেকে বেঁচে যাবো সেটি তো ভালো নাকি এই ধরনের সমাজে এক এক প্রকার ভাইরা আছেন কিন্তু যে ভাই সারা দিন কষ্ট করি এ কষ্ট কেন করি এগুলো তো আমি আল্লাহর জন্যই করি কিভাবে সেটি ওই যে পিতামাতার পিতামাতার সেবা করি স্ত্রী পরিবারের যে ভরণ পোষণ দিতে হয় সেগুলো তো আমাকে করতে হয় ছেলে মেয়েদের জন্য সব কিছু তো ছেলে মেয়েদের জন্য করছি আল্লাহ আমাকে দেখেন না আল্লাহ তো আমার কষ্ট দেখছেন যে আমি কেন কষ্ট করছি তাদের জন্যই তো করছি মূলত এগুলো আল্লাহর জন্যই করছি বাকি অংশ নামাজ ওই জন্য এই জন্যই তো পড়তে পারছি না যে সারা দিন কষ্ট করিয়ে যেন নজুবিল্লাহ তালে এটি থিওরি হলো এটি থিওরি নয় যদি এগুলো কেন করেন এই প্রশ্নের আপনার কাছে যদি আবারও প্রশ্ন উত্তর পর্বে আপনার সাথে বসা হয় তাহলে দেখা যাবে যে এগুলো আপনার আপনার রক্তের সাথে সম্পর্ক আপনার রিলেটেড বিধায় আপনি এগুলো করেন আপনি অর্থ উপার্জন করেন আপনি আপনার পিতা মাতাকে দেন আমার পিতা মাতাকে আপনি দেন বলতে সেটি তো দেয় না অন্যের স্ত্রী পরিবার যারা না খেয়ে মরছে তাদেরকে আপনি দেন বলছেন না সে তো দেয় না তাহলে কেন দিচ্ছেন বলছে না আপনার সাথে সম্পর্ক আছে বিধায় দিচ্ছে সুপ্রিয় দিনী ভাইরা এটি আসলে যুক্তি নয় বরং আল্লাহর হক আগে আদা করতে হবে এরপরে বান্দার হক বান্দার হক রয়েছে এটি তো দিতেই হবে কিন্তু আল্লাহর হককে নষ্ট করে নয় এই জন্য যারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকে ভয় করেন তারা কারা যারা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন আল্লাহকে চেনেন আল্লাহকে কি হিসেবে চেনেন সুরা ফাতেহা পড়েন সুরা ফাতেহার অর্থ বুঝেন আমরা সুরা ফাতেহাতে কি বলেছি আমরা এক্ষুনি নামাজ পড়লাম ইমাম সাহেব খুব সুন্দর করে পড়ছিলেন আমি প্রশংসা করছি আল্লাহর সকল প্রশংসা যত প্রকার প্রশংসা হতে পারে গুণগান হতে পারে প্রশংসার বাণী হতে পারে সবগুলো কার জন্য আল্লাহর জন্য কোন আল্লাহর জন্য রব্বিল আলমিন যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক তার জন্য সে স্বীকার করেছে যে এই বিশ্বকে যিনি চালান কন্ট্রোল করেন তিনি কে আল্লাহ তার জন্য আমি প্রশংসা করছি কেউ যদি এতটুকু স্বীকার করে নিত যে পৃথিবীকে আল্লাহ সুবাহ তারা চালান পৃথিবীর মাঝে আমিও একজন আমি একজন ক্ষুদ্র নই আমি তো পৃথিবীর একটি অংশ তো আমাকেও আল্লাহ সুবাহ তারা চালান আমার রবকে রব বলা হয় মালিককে যিনি মালিক যিনি সব কিছু দেন দেখাশোনা করেন সব ধরনের সুবিধা দেন তিনি হলেন রব আমাদের রবকে আমি যখন আমাদের স্বীকার করেছি আল্লাহ সুবাহ তিনি হলেন আমার রব এতটুক যদি কেউ স্বীকার করে নেই তাহলে তার মাঝে আর অন্যায় কিছু পাওয়া যাবে না কেন সে রবকে স্বীকার করে ফেলেছে জ্ঞান অর্জন হয়ে গেছে তার আসলে আমরা সোরা ফাতে পড়েই ঠিক কিন্তু অনেকে তো সুন্দরভাবে জানি না অর্থ বুঝি না এর মর্ম বুঝি না মর্ম বুঝি না এই জন্য এলম জ্ঞান অর্জন করা বিশেষ করে যখনই এলম বলা হবে তখন উদ্দেশ্য হলো পরকালের জ্ঞান দিনের জ্ঞান দুনিয়ার জ্ঞান নয় দুনিয়ার জ্ঞানকে মূলত জ্ঞান বলা হয় কেন আমরা প্রথমেই বলেছি যে দুনিয়ার জ্ঞান দিয়ে সব কিছু উপলব্ধি করা যায় না সবকিছু চেনা যায় না চোখ দিয়ে সবকিছু দেখা যায় 
অনেকে বলে না ইলম অর্জন করলে একজন জ্ঞানী হলে তো তার শিক্ষা যোগ্যতা যেহেতু আছে সে অনেক কিছু পারে অনেক কিছু বোঝে না সবকিছুই বোঝে না এজন্য দুনিয়ার জ্ঞান দিয়ে অনেক কিছু বোঝে না না হলে ওই যাদের কথা আমরা একটু আগে বলছিলাম ডিগ্রিধারী তারা কিন্তু ওই প্রবাসে এসে প্রবাস থেকে দেশে ফিরে ওই বৃদ্ধা বৃদ্ধা মাতাকে অথবা বৃদ্ধ পিতাকে ওরাই কিন্তু বৃদ্ধা সঙ্গে রেখে আসে জানি না আমরা ওরা রেখে আছে সাধারণ আমাদের মতো কষ্ট করে যারা দিন আনে দিন খাই এরা কিন্তু পিতা মাতাকে অন্যের ঘরে দেয় না বৃদ্ধাশ্রমে তাদের তারা কিন্তু ফেলে আসে না কারা ফেলে আসে যারা শিক্ষিত এই জন্য আমরা বলবো ওরা মূলত শিক্ষিত নয় এই জন্য দুনিয়ার জ্ঞানকে জ্ঞান বলা হয়নি এই জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মর্যাদা পাবে সেটিও কিন্তু বলা হয়নি বরং যেই জ্ঞানের মাধ্যমে মর্যাদা আল্লাহর কাছে পাবে সেটি হচ্ছে পরকালের জ্ঞান সেটি হচ্ছে পরকালের জ্ঞান এই জন্য জ্ঞান হলো এমন নূর আল ইলম নূর এই জন্য আরব বলেছেন এটি উপমা হাদিস নয় হাদিস করার নয় ইলম যেটি যেটি পরকালের জ্ঞান রবের জ্ঞান এটি হচ্ছে একটি জ্যোতি আলো যে ব্যক্তি এই আলো উপার্জন করে সে সবকিছু দেখতে পারে সবকিছু দেখতে পারে তার কাছে স্পষ্ট অন্ধকার রাতে লাইট থাকলে যে কাজ হয় সেই কাজ যার মাঝে এলম থাকে জ্ঞান থাকে সে করতে পারে আমরা বুঝি না যে আমার কাছে মনে করো চোখ আছে আমি চোখ দিয়ে সবকিছু দেখতে পাই সব সময় দেখতে পাই অন্ধকার রাত অন্ধকার রাতে আপনার চোখ কাজ করবে চোখ তো কাজ করে না অন্ধকার রাতে আমার কাছে যদি ফোকাস থেকে থাকে লাইট থাকে থাকে কাজ করবে না করবে না লাইট থাকলে কাজ করবে তাহলে একটু আগে আপনার কাছে চোখ ছিল যে চোখে কাজ করছিল না একটু পরেই কাজ করছে আপনার কাছে ফোকাস রয়েছে এই জন্য আপনার কাছে লাইটিং সিস্টেম রয়েছে এই জন্য এই জন্য বলা যেতে পারে মানুষের কাছে যে জ্ঞান রয়েছে এই জ্ঞান দিয়ে স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে কিন্তু রবকে মাপতে পারে না রবকে চিনতে পারে না রবের বিধি বিধানকে পরিপূর্ণ ফলো করতে পারে না এর জন্য যেই জ্ঞান লাগবে সেই জ্ঞান হলো আল্লাহর জ্ঞান নবী মুসাল্লাহ আলিয়াসালামের আনিত জ্ঞান যে জ্ঞান তিনি নিয়ে এসেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যে জ্ঞান তিনি নিয়ে এসেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এই জন্য আল্লাহ সুহান তারা বলেছেন যারা আল্লাহকে প্রকৃত পক্ষে ভয় করে যারা প্রকৃত পক্ষে ভয় করে তারা কারা তারা কারা যারা আলেম আল্লাহ সুহান তালা সুরা ফাতের আঠাশ নম্বর আয়তে বলেছেন যারা আলেম আলেম মানে জ্ঞানী জ্ঞানী মানে যারা মাদ্রাসায় পড়েছে তারা স্কুলে পড়েছে তারা মূলত উদ্দেশ্য এখানে আলেম বলতে তারা নয় বরং সবাই যারা আল্লাহর জ্ঞান অর্জন করেছে যারা কোরআন পড়েছে কোরআন বুঝার চেষ্টা করেছে কোরআন শুনে কোরআন গবেষণা করে কোরআনের আলোচনা পর্যালোচনা গভীরভাবে অনুধাবন করে এবং মানে এরা হলো আলেম আলেম বলতে শুধু মাদ্রাসায় পড়া ছাত্ররা নয় কিন্তু তারাও আলেম যদি এই আলমের মর্যাদা দেয় শিক্ষা অর্জন করেছে গভীর ভাবে সেটিকে অনুধাবন করেছে আমল করেছে এরা আলে আল্লাহ সুবাহ বলেছেন প্রকৃত পক্ষে যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা কারা যারা দিনের জ্ঞানে জ্ঞান দিনের জ্ঞানে জ্ঞানী এই জন্য এলমকে বলা হচ্ছে নূর এটি হলো জ্যোতি এই জন্য আজকের সমাজে অনেক সময় আমরা বিশেষ করে আমরা প্রবাসীরা যখন দেশে যাই এখানকার কালচার সুন্নতের অনুসরণ আর বাংলাদেশে যে অনেক ধরনের অনেক ধরনের কর্ম দেখে অনেক সময় কিন্তু কষ্ট অনুভব হয় তাই না যে মানুষজন করে কি এগুলো অনেক সময় অনেক সময় এই নিয়ে সমাজকে বোঝাতে কষ্ট হয় সমাজকে বোঝাতে কষ্ট হয় অন্যায় লিপ্ত রয়েছে শিল্প রয়েছে বিদাত রয়েছে বোঝার চেষ্টা করছে না এই ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি তার কাছে খারাপ অনুভব হচ্ছে এই জন্য যে সে জ্ঞান অর্জন করেছে বোঝার চেষ্টা করেছে এখান থেকে অনেক ভাই যারা জ্ঞান অর্জন করেছেন জানার চেষ্টা করেছেন যে না সবাই বরতের হালো রুটি খাওয়া যাবে না কেন আছে না এক প্রকার তো ভাইরা রয়েছেন যে না ঠিক আছে যা আমরা পেয়েছি আগে থেকে ওটি আমরা পালন করব কেউ বলুক আর না বলুক আর কেউ বলেছে না কেন এখানে এইভাবে নামাজ পড়া হয় দেশে এইভাবে কেন পড়া হয় এখানে এই কাজটি এভাবে হচ্ছে না কেন দেশে এইভাবে হয় কেন জানার চেষ্টা করেছে যখন কোরআন এবং সুন্না তিনি আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন তার কাছে খুব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে না এটি সঠিক কেন তিনি জানার চেষ্টা করেছেন যখন তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন এই জ্ঞানটি তার 
সুন্দর একটি পথের অনুসন্ধান তাকে দিয়েছে এজন্য ইসলাম পালনে যে জিনিসগুলো বাধা তার মাঝে জ্ঞান অর্জন না কর জ্ঞান অর্জন এজন্য জ্ঞান অর্জন করতে হবে শিখতে হবে জানতে হবে বুঝতে হবে বুঝতে হবে আপনি জানার চেষ্টা করুন আপনার মাঝে দেখবেন দিনের দিনের পর দিন আপনি নিজে আলোকিত হচ্ছেন অপরকে আলোকিত করতে পারবেন কেননা আপনি জ্ঞান অর্জন করছেন যে জ্ঞান শুধু নিজের মাঝে কেউ রাখতে পারে না তাকে বিতরণ করতেই হবে আপনি যদি ভালো হয়ে যান আপনার স্ত্রী যদি উল্টা পাল্টা চলে নামাজ না পড়ে আপনি মানতে পারবেন আপনি নামাজি আগে কিন্তু আপনিও নামাজ পড়তেন না উদাহরণস্বরূপ নামাজ আপনি পড়তেন না কিন্তু যখন শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করেছেন যে না নামাজ পড়া একটি ফরজি বাদা নামাজ পড়া নাকি নফল এটি ফরজি বাদা ফরজ মানে নামাজ পড়তেই হবে আল্লাহ নবীর হাদিস আলোচনা করেছেন হাদিস শুনেছেন আপনি কুফুরি কেউ বলেছেন ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল এ হাদিস কে বুঝতে যে কেউ বলেছেন যে না একবারে বের হয়ে যায়নি তবে কাজটি হলো কুফুরি যাই হোক না কেন বড় গুণা আপনি যখন বুঝতে পেরেছেন এই বড় গুণা জ্ঞান অর্জন করেছেন এরপর আপনি নামাজ ধরেছেন এখন আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে গেলেন দেশে গেলেন আপনার স্ত্রীও নামাজ পড়ে না আগে কিন্তু উভয় এক ছিলেন এখন আপনি স্ত্রীর এই অপব্যবহার আপনি মানতে পারবেন যে আপনি নামাজ পড়েন পা চক্ত নামাজ আপনি আর আপনার স্ত্রীর নামাজ পড়বে নামাজ পড়বে না এটি মানতে পারবেন বুঝে না কেন বুঝে না আপনার জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন আপনি আগে কিন্তু উভয়ে এ ধরনের চলছিলেন এমন কি পর্দা সম্পর্কে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে পর্দা হলো আল্লাহর ফরজ বিধান আগে আপনার স্ত্রী পর্দা করতো না মনে কষ্ট লাগতো না কিন্তু যখন জ্ঞান অর্জন করেছেন যে পর্দা করা এটি কিন্তু ফরজ ইবাদা ফরজ ইবাদাত এর মাঝে কল্যাণ রয়েছে এটি আল্লাহর ইবাদাত যারা বোরকা পড়ে শুধু নিজকে বাঁচানোর জন্য নয় প্রথম কথা হলো রবের আনুগত্য স্বীকার করেছে আল্লাহ তালা পর্দা ফরজ করেছেন বিধায় সে নিজকে ঢাকে নিজকে ঢাকে আর এর ফলে তো কল্যাণের দিক রয়েছে সম্মিত দিনে ভেড়া এই জন্য আমরা বলছিলাম জ্ঞান অর্জন করা এটি সবচেয়ে বড় একটি বিষয় যার মাধ্যমে দিন পালন করতে পারে যারা জ্ঞান অর্জন করে না এটি বড় বাধা তাদের এই মূর্খতা তাদের এই অজ্ঞতা তাদেরকে দিন পালনে বাধা দিচ্ছে আল্লাহ সুবাহ কোরআন যদি বিভিন্ন জায়গাতে আলোচনা করেছেন যেমন সুরা হজের তিন নম্বর আয়াত ঝগড়া কর আল্লাহর বিষয়ে সন্দেহ ভোগে আল্লাহর বিষয় সম্পর্কে সংশয় রয়েছে আল্লাহকে চেনে না বেগাইরে এলমিন এরা যে আসলে ঝগড়াঝাটি করে এরা অজ্ঞতা বসত করে এদের কাছে কোনো এলম নাই জ্ঞান নাই যদি তারা আল্লাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে কথা বলতো তাহলে রবকে তো এমনি চিনে ফেলতো অমিন আল্লাহর নিদর্শন তো অনেক সূর্য চন্দ্র দিনের আগমন এগুলো সব একজন মানুষ দেখে বুঝতে পারবে এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন কে আল্লাহ এই চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন কে আল্লাহ এগুলো সৃষ্টি কাক আল্লাহ আমাদেরকে চলার শক্তি দিলেন কে আল্লাহ এই যে আমার ডান হাত বাম হাত এক হাত বন্ধ হয়ে গেল অনেক সময় অনেক সময় মানুষের ডান হাত বন্ধ হয়ে যায় না ডান ডান হাত বাম পা উলট পালট বন্ধ হয়ে গেছে চলছিল কিন্তু সচল ছিল হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ হয় না সামুদ্রিক কে বন্ধ করল আপনি খুলে দেন যদি আপনার এই পাওয়ার যদি থাকে ক্ষমতা নাই ক্ষমতা নাই তাহলে আল্লাহ সুফান তাকে পরীক্ষা করছেন বুঝো তুমি আল্লাহর নিদর্শন চোখ ছিল এখন চোখ দেখে না অনেক চিকিৎসা করেছে কাজ হচ্ছে না অথবা আপনার মতো চোখ দেখা যাচ্ছে চোখের মতো চোখ রয়েছে কিন্তু যে চোখ কাজ করে না আছে না এই ধরনের আল্লাহ বুঝানোর জন্য দিয়েছে যে বান্দা বুঝ বিবেক খাটা 
रब के चिंते रब के चीनार जन सहज तरह सृष्टि देखने चेना जाए जाल्लासीम जरा आल्ला के लिए संसार भूषण कर इबादत बंदी की करब ना करब ना अरे मरब अनेक तो पर मरब पर देखा जाए नाउजी कथा बोले ना नाम कथा जो बोलें तक बोले अरे पर देखा जा मरार पर देखा जा देखा जा जहां नाम जो पूर्वे अफसूस कर जहां नाम लाभ की लाभ की चोर धरा पड़े गोर अफसूस कर लाभ है उत्तम माध्यम तो आसब जो से तोबा कर तोबा कर चोरी करबना उत्तम माध्यम दे बाजे ना कि उत्तम माध्यम दे बाजे बाजे ना धरा पड़े गे खाचाई बंदी एन जो अनेक अफसोस कर अफसोस क्या होना भाई आगे चिंता भावना करते हैं आल्ला के विवेक बुद्धि दिए विवेक बुद्धि गो के खाटाते पर एक हादिस बोले आज के इनशाला आलोचना शेष कर नबी सल्लाम थे हादिस वर्णना कर उबादाबीद अंगीकार दिए सुनबर मानब कीसर बयात होरान हादिस जाल्ला रसुलर कथा जा सुनब मेने मेने मुसलमान बया कुरान हादिस सुनब एवं एक क्षेत्र में बद प्रतिबाद नहीं भलो लगे ना यदि तो उमुक तो करना अनेक कथा आना बाधा आदि सुंदर को बुझे नहीं दिन बुझे नहीं जी ज्ञान अर्जन करत निज के जो मुस्लिम परिचय दी तो सिलेंडार जो आल्ला हतो दिन कथा हादिस पे मेनेल्ला रसुल कथा आल्ला रसुल अनुसरण कर सहज अवस्था स्वाच्छंदे और कठिन अवस्था सर्वदाय जो कठिन अवस्था तक कि इसलम मानबो ना कि ना कि जो भलो लगे तक इसलम मानब एन तो आज नाम नाम देखें भलो लगले नाम पढ़ो भलो जिन लागे नाम पढ़बना आज के एक क्लान तो ना आज के नाम पढ़बना ना आज के एक भलो लगे नाम पढ़ोला सर्व अवस्था इसलम भलो करते जो तो कठिन अवस्था हक ना क्या सहबीर बयात ग्रहण कर खूब कठिन अवस्था एवं सहज अवस्था सर्वदाय सुनब ए मानब सुनब ए मानब ठीक थकते हैं सुना एवं आनुगत्य करा वाल मानसाते वाल मे जेगल अपछंद से जेगल भलो लागे से गो सर्व अवस्था जगह अपना भलो लागे से गो मानते जगह अपछंद से गो मानते अथवा अपना कठिन अवस्था से मानते अपनी भलो अनुभव कर समय मानते हैं सर्वदा इसलम मानते हैं एम एम को अवस्थार साथे इसलम आसें जो ये अवस्था इसलम मानते हैं ये अवस्था इसलम माना जाए ना असकले नाम पढ़ा जाए ना विषय की कैमन की ना कि नाम पढ़ते हैं सर्वदाई नाम पढ़ते हैं नाम हलो फरज इबादत कठिन अवस्था पढ़ते हैं विछाना शुए आ विवेक ठीक आम पढ़ते ना क्यों जी ये तो कठिन अवस्था असुक अवस्था कि नाम पढ़ब ना ये अवस्था नाम पढ़ते दुनिया जो कि कठिन अवस्था चले आसे एर पर इसलम मानब अल्लाह अकबर तर इमान और इमान देखें सर्वस्था जो दुनिया कठिन अवस्थाओ जो चले आसे एर पर इसलम के छाड़ब ना अनुसरण अनुकरण करब सत्य बोले जाब 
সর্ববস্থাতে সত্য বলব মিথ্যা বলবো না লা না খাওয়া লাউ মাতা লা এম আর এই ক্ষেত্রে কোন ভৎসনাকারের ভৎসনা আমাদের কোনই ক্ষতি করবে না লহ আকবর এ হাদিসটি আমাদের বড় মূল নীতি ইসলামকে সর্ববস্থাতে পালন করব সর্বদাই আমরা হকের পথে থাকব হক সব সময় বলবো আমরা কখনোই মিথ্যার দিকে যাব না হাদিস স্পষ্ট হয়ে আছে কেউ আমাকে তিরস্কার করবে কারো তিরস্কারে আমি হাদিস বর্জন করে দেব না এটি করব এটি এটি করব না যে হাদিসটি সই মুসলিম হয়ে আছে এই হাদিস কিন্তু আমাদেরকে অনেক সুন্দর সুন্দর দীক্ষা দেয় শিক্ষা দেয় যে সব সময় ইসলামকে সুন্দরভাবে মানতে হবে এই জন্য সম্মিলিত দিনী ভাইয়েরা আমরা আলোচনা করছিলাম যে দিন পালন করার ক্ষেত্রে অনেক বাধা রয়েছে প্রথম বাধা হলো জ্ঞান অর্জন না করা যে ব্যক্তি সুন্দর জ্ঞান অর্জন করবে সে সুন্দরভাবে ইসলাম পালন করতে পারবে যে ব্যক্তি নামাজের কদর বুঝেছে তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে সে কোনো দিন নামাজ ছাড়তে পারবে না আর যে নামাজের জ্ঞান অর্জন করেনি বুঝেনি তার কাছে নামাজ ছাড়া খুব সহজ নামাজ ছাড়া খুব সহজ নামাজ ছাড়লেই কি আর পড়লেই কি তার কাছে সব সমান কিন্তু যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের বিধানকে বুঝেছে তারা কোনো অবস্থাতে নামাজ ছাড়তে পারে না তাদেরকে যদি হত্যাও করা হয় যদি যদি নামাজ পড়ে হত্যা করে দেবো যেন হত্যাও করতে পারো আমি শহীদ হব অন্তত এ কথা বলবে নামাজ ছেড়ে দেবে না কোনো অবস্থাতে নামাজ ছেড়ে দেবে না দুনিয়ার কোনো অবস্থা যার ফলে সে নামাজ ত্যাগ করে ফেলবে সেটি হবে না এই জন্য আল্লাহর কাছে মুক্তি পাবে তারা যারা জ্ঞান অর্জন করেছে কদ আফলাহা মংতা জাক্কা যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে মুক্তি পেয়েছে যে নিজকে পরিশুদ্ধ করেছে নামাজ পড়েছে এই জন্য আত্মা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে দিনের জ্ঞান অর্জন করার তফিক দান করুন এবং দিনকে সুন্দর ভাবে পালন পালন করার তফিক দান করুন যা আমরা জেনেছি বুঝেছি পালন করি অন্যদের মাঝে সুন্দরভাবে দাওয়াত দেওয়ার কাজ যেন আমরা করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের তৌফিক দান করুন ওসাল্লাহ তালা নবীনা মোহাম্মদ ওয়ালহি ওসাহবিহি ওসাল্লাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত